Ciao, sono Fabrizio Dalisera, benvenuto sul mio canale dove si parla di sassofono e di jazz. Oggi voglio parlarti di qualcosa di cui non si sente parlare quasi mai. Per questo ho chiamato questo video eh, un segreto di cui nessuno parla. Forse segreto è un termine un po' eccessivo, però è qualcosa, secondo me, di non considerato, anzi di veramente prioritario, secondo me, di cui si parla poco. Ossia, una delle caratteristiche principali del jazz, del fraseggio jazzistico, non solamente per quanto riguarda l'improvvisazione, ma anche per quanto riguarda i temi, è quella di creare delle curve dinamiche all'interno della stessa frase, sempre, qualsiasi essa sia. Faccio un esempio suonando una serie di crome. Ok, se io faccio... Sentite com'è piatta? Se invece faccio... Sentite gli accenti, la frase rimbalza. Vi siete mai chiesti che cosa significa il termine bounce nel jazz? Per esempio, Billy's bounce, bouncing with bad. Oppure quando parli di un batterista, ah, quel batterista è fenomenale, ha un bounce fantastico. Il bounce vuol dire il rimbalzo, quello significa in inglese, no? perché bouncing lo usano anche per, per dire bouncing with ball, rimbalzare con, con la palla. Il rimbalzo è una delle caratteristiche principali del jazz. Quindi quando eh, facciamo qualsiasi frase deve avere all'interno delle curve dinamiche. Adesso ho fatto un esempio con delle frasi con uno swing piuttosto marcato, ma anche se dovessi suonare un tema, che magari eh, non è neanche un tema swingato, facciamo un esempio con una ballad, anche se dovessi suonare un tema dovrei comunque cercare delle curve dinamiche all'interno delle frasi per esempio non so E così via. Quindi che cosa eh, cerco di fare io nel mio studio? Cerco sempre di inserire la dinamica, sempre, anche se sto suonando un banale esercizio. Facciamo un esempio proprio, come dire, più semplice che più semplice non si può. Sto studiando le scale maggiori, una cosa del genere. Sentite che la frase in questo modo è, non ha dinamica. Così ci sono degli accenti, è più interessante. Eh, facciamo un altro esempio. Sto imparando gli accordi di un brano. Non so, faccio uno studio di arpeggi su All the Things You Are per imparare gli accordi. Facciamo eh, questo esempio qui. Eccetera. Cercherò di farlo in modo dinamico. E così via. Quindi il mio consiglio è, perlomeno eh, io cerco di fare questo nel mio studio, cercare sempre di utilizzare la dinamica, sempre. 
se è un'improvvisazione, se è un esercizio, se è una scala su e giù, se è uno studio di arpeggi, se è un tema, sempre cercare di suonare con un buon suono e sempre utilizzando la dinamica. Anche perché tra l'altro io trovo che uno strumento come il sassofono, è chiaro che ovviamente qualsiasi strumento musicale ha dinamica, però il sassofono è uno strumento che ha molta dinamica. Cioè provate a pensare, se noi suoniamo Subton, per esempio l'altro giorno, stavo suonando con un mio amico che suona il flauto, stavo, stavamo suonando dei brani di Bossa Nova, io suonavo tutto subton piano piano eh, e riuscivo a stare nel, nel range dinamico del, del flauto. Col sassofono tu puoi anche suonare dal vivo con un batterista senza microfono, quindi il range dinamico che hai è veramente notevole, quindi secondo me non utilizzarlo è un grosso peccato eh, è, è qualcosa che limita molto le possibilità espressive dello strumento quindi secondo me abituarsi a fare questo sempre è una cosa che io credo sia fondamentale fammi sapere cosa ne pensi lascia un commento iscriviti al canale se vuoi sostenere i miei video ci vediamo al prossimo vlog ciao